你师傅等救护车的时候跟你说什么了？师傅让我先别给你打电话，怕你着急开车出问题。先别和你说。我一直劝他开车上下班，他就是不听，非说坐地铁能锻炼身体。师傅，您教会了我很多，可是“坚守”这两个字，我没有做到。生命只剩下最后三个月，你会做什么呀没消息，别担心，这里有我，早点睡吧。家属，大夫，方远已经脱离生命危险了，一会儿转到普通病房去，你们可以去病房看他了。太好了，谢谢。小老姐，师傅。醒过来一夜，正好你来了。有件事情要告诉你，同日的父母不投诉了，张院长亲自上门做了工作。张院长亲自上门？对，张院长跟我说，咱们一线的法官太不容易，太辛苦，他不忍心再让大家受半点的委屈，所以这一次他破例亲自登门。
给对方赔礼道歉，取得了同瑞父母的理解，他们终于不投诉了。谢谢陈婷，不用谢我。你现在心里的这块石头，终于放下来了吧？嗯。行了，一夜也没睡好。现在回家，好好睡一觉。陈婷，嗯，我不走了，不走了，是不辞职了吗？不辞职了。哎呀，这个政治处刚刚通知我，说你的辞职报告批下来了，那你说现在怎么办呢？说话呀，小伙！你还记得你那天拿着辞职报告，急赤白脸的往我桌上扔吗？你呀！你的辞职信，考虑了很久，我还是觉着先替你保管着。我相信有一天，你会自己回来，把它拿回去。陈婷，我不会帮他逃兵吧？你不是逃兵。我在法院工作了几十年，遇到的事儿、见到的人都多。我曾经跟你有过一样的心路历程。有的人坚持不下去了，有的人心冷了，我都理解。但是我相信你不是，你不会。我一直相信你会回来。虽然我们都是自己人，但是我还还是得说，这段时间辛苦你，我先干一杯。安哥不走，处分也不给，还有方式也脱险。哎妈，一下三个好消息，给我整不会。整点纯良酒，你就又会了。<笑>安哥。我再提一杯，你以后不许再说你要走的事儿了。你要是再说，我就跟你一起走，我拉着你来。哎，那你想好了啊？我反正是留在法院，我无论如何都不会走的。我说到做到。来，一口，一口，我听安哥。叔叔，谢谢你骂我。让我明白了很多。来，给我写篇检查啊，明交给我。哎呀，算了，不说了。我们的小团队啊，终于又复活了。我决定，今年我们必须得争一个简安亮第一。从今天开始，我不回家了。不回家，你去哪儿啊？你还能去哪儿啊？我？那你去哪儿？我还能去哪儿？行了，行了，行了。我也没有那么在乎第一。其实每天要是能看见你们，我们又能像之前那么努力。再在一起就好了。来。一会儿鸡汤、啊，弄得我跟坐月子似的。你能不能多少放点盐？这一点咸味没有，喝不下
，要不你给我个豆腐干儿，我香香嘴。那你把我手机给我。我不处理工作，我就看看新闻还不行吗？别这样行不行？你就属于家庭冷暴力啊！你不管是生我的气还是生谁的气，你都说呀。我生我自己的气。我要早知道会这样。你当初说辞职的时候，我就应该支持你，辞。哎，行了，别说气话了啊。我这不没事儿吗？你要真有事儿了呢，我跟丽丽怎么办？不许说这话。我命大，命大福大。我跟你说，这一刀真没用。大家想象的那么疼，就就,就有点火辣辣的。你还吹牛呢？刀扎进肚子里，能不疼？真一般，真的。哎哎哎，你知道最疼是什么时候吗？周一安抱着我的时候，我就隐隐约约听见有个人在旁边说：“这个法官被人捅了一刀。”肯定就收了人钱了，还不办事儿。你命都快没了，你还听这些破话干什么呀？我当然听啊，我听见这话我心疼。当然了，也是有点偶像包袱太重，不太好。哎呀，我说丽丽怎么样？有没有说想我？没有。不过他说，一会儿要过来找你，让你辅导他写作文。什么作文？你的英雄事迹不都上报纸了吗？他们老师就说，让他写一篇自己英雄爸爸的故事。他哪愿意写这个呀？也不知道从哪儿抄了一篇别人写的英雄爸爸，被老师发现了，让他重写。这孩子，真是没心没肺。那不是随你吗？随你。所以一会儿来了。还是得你辅导，而且得好好写，啊！你想，我这回到院里，院里不得开大会对我进行表彰啊？你把这写好了，我们爷俩共用这一本，就都解决了。你就嘚瑟吧你！你看，行了行了吧。嗯、小乐，你放心，还是那句话。不做亏心事，不怕鬼敲门。我明白。王大臣，这个机会好好养养，你也好好伺候伺候我几天。可能出院的时候比以前身体还好了呢。给我拿个带鲜味的呗。这豆腐干，你知道我想起什么来了？豆腐也是我们中国最好吃的，世界第一。哎呀，今天我总算是体会到了。你能不能给我换个辣的？不能，那你别吃了。哦哦哦哦哦。法官，我跟你说，为了给我儿子娶媳妇儿，我是没白没黑，白天黑夜的干。我家男人一年三百六十五天，天天在外面跑长途，好不容易攒够了给他们家要的十八万八千八百八十八块八的彩礼。哦，对了，还有两万一的三金，呃，还有什么婚礼备用金？哎，他一句不接了，啊，说不接就不接啊。这不耍我们吗？让我们以后怎么做人呢？说我们不接，那你得回去问问你儿子都干了些什么见不得人的龌龊的事儿。说我儿子出轨，我就告诉你不可能。我儿子根本就是个老实人，他见了女人脸都红。哎呀，都被我女儿捉奸在床了，都拍下来了，你还抵赖？那也是那个狐狸精。
缠着他的。哎哎哎，不要说跟本案无关的事情。原告，你现在什么诉求？还钱啊！把我们给的彩礼钱全部还给我们。还钱？没门！那是你儿子对不起我女儿，他有错在先。这钱啊，就当是给我女儿的青春损失费了。那个被告，我跟你解释一下啊。现在呢，原告这边有打钱的凭证，你女儿也承认了，对方打过来的钱就是彩礼钱，按照法律规定就是要返还的，知道吧？你要这么说，这些年我女儿和她儿子白睡了？妈，你说什么呢？不是吗？法官，我女儿和她儿子前几年一起到荣州打工，早就住在一起了，这不就等于是夫妻了吗？这怎么能等于呢？他们俩没领证，在法律上就不是夫妻关系啊。可他们就像夫妻一样过日子呀。哎呀，一直都这样，全村人都知道。你、嗯、不信，你到我们村里去问问。农村就这样，什么挣那个挣的呀？你们法院不要这么死板啦。这不是死板不死板的问题，这是法律，不是开玩笑的。被告，我最后跟你说一次，目前这个情况，这个彩礼钱你们就是要退的。你看，女包工，你是真正的女包工。我儿子找对象就应该找你这种明事理的。说你，睁一只眼闭一只眼就行了嘛。哪个男人不是猫啊？都偷腥，怎么人家都能忍，就你不能忍？大姐，你怎么能这样说呢？两个人结婚就是要有感情，要互相尊重。你现在让你女儿忍，不就是把她往火坑里面推吗？你做的对，我支持你。以后你会遇到更好的男人的。谢谢法官。金牌啊，女包工，烦死了！别再让我听到这个词了。你呀、啊，赶紧让你们家妹妹过来睡睡觉吧。我们家生房里好着呢，她要是会犯这种低级错误，我也不可能看得上。哎，帮小妹姐给我打电话，说房店长好多了，咱们赶紧看看再说。他赶紧走，再晚了去他都出院了。哎，你这这轻点，轻点疼。忍忍就好。哎，哟，站一点啊。哎呦，哎呀，都来了。师傅啊，哎呦，你怎么来了？来，哎，女妹，师傅，给你买大水果啊。师傅，给我吧。坐坐坐坐坐坐坐，快坐快坐。好。哎，哎呦，那我来我来。你说你这么忙，你还还往这儿跑？行了，恢复怎么样？我还等着接您班呢，醒了又来了。行了行了，哎，你这个赶赶紧给师傅倒茶。好好好好，别麻烦了，坐不了一会儿。等等啊，一会儿再去医院里开会。这这我来，我也是，一会儿得先走。说你们这大周末的还这么忙，你这这我心里哪过意得去？成这张嘴，我看好的差不多了。小乐啊，今天给他收拾行李，出院。哦，哎，师傅，真的，你这么忙，别往这儿跑，我没事儿。我今天来啊，是代表各级组织，专门来慰问您的，大家都非常关心，而且一再关照，一定要严惩凶手。秦美玉已经移送检察院，准备起诉了，她会为自己的行为付出代价的。太好了，这个人，我下次见到他，真想扇他耳光。嗯，幸亏我师傅命大。以后全都是好运气。凶手的事儿你就别操心了啊！这个这个，哎呦师傅，这按说我得谢谢小周了，这救命恩人。那是得谢谢啊，师傅，以后你少骂我两句就可以了，对吧，师爷？那是不可能的，咱们这个骂人这都是有传统的，你不知道是吗？哎，师傅可没骂过我啊。天庭，那是那是有人偏心啊。行了。行了，师傅，放心吧，真没事儿。别在这儿坐着，走吧。那我就走了，啊，小乐，好好照顾他。好。走了，真走啊？虚情假意，就像个大孩子。好好休息。放心吧。行了，嗯，好，走，我送送你们。好的，啊，师爷，你在这儿陪着。啊，好的，放心啊。
去了，还还生气呢？我听说不走了，不走了。就算想走，他也不涨工资呀，涨你个头！嗯，正经点，这想通了。山宝，我想通了。我也想了很久，就算我舍得离开法院，我也舍不得离开。行行行行，少少来这套，好不学学的油嘴滑舌。嗯，舍不得我，舍不得我还是舍不得那最高法来的同志。学法院，别你别瞎说啊！我瞎说了吗？行，嗯，你生病了，你说了都算。师傅，看谁来了？哎呦，师傅，又有人看你。哎呦，哎呦，哎呦，这没完没了了，这还这不都来了啊？哎呦，小乐啊，我跟你说，这是我们院最忙的法官，这都能来看我，我很感动啊。方婷，您都卧床了，还不忘挤兑我呢？我看你都好了，能出院了吧？咦，师傅，您伤口没那么疼了吧？好多了。给您买了束花，让您看着花儿，心情好，伤口好得快。来，给我吧。哎呦，你说你们这些孩子，就是都都都都瞎浪费钱啊！我跟你们说，我跟你小乐姐结婚这么多年，一束花没给她买。嘿，你还好意思说呢？这说明啥呀？啊，第一，节俭；第二，你先生正派，啊，在外边绝对不给任何人买花，是吧？你们记住了啊，老夫老妻，再没事老给家买花。说明外边有问题，心虚想掩饰。你们可别听他胡说八道。小张，你也跑过来，庭里的工作谁做呢？必须来看您啊！您放心，庭里那边都弄完了。像您说的，周六保证不休息，周日休息不保证，都记着呢。你看见没有？我就发现这个林艳婷没有我赚的更好，是不是？哎，等会儿有场音乐会，你跟我一块儿吧。盛芳您去不了。他去不了，你才想起我。我就是，你们这都是打着来看我的理由，想出去玩对吧？没有，一个比一个忙，一个比一个敷衍。走吧，走吧，走吧，走吧，走吧。有事快去忙吧啊！那我们先走了。行行行，接受正义、英勇负伤的方圆法官在吗？小心点，小心点。你还来啊你？你再晚来一会儿，我都出院了。我拿出了一个月的私房钱才买的花，你不欢迎吗？我狠狠的宰了他一笔啊！行了行了，你们都走吧走吧走吧，行，我走了，我在这陪着。哎，拜拜，拜拜，拜拜，我送送你们，我先送你们，好好休息啊。哎，没事。你怎么样啊？你跑过来干什么？呀，地球离了你照转啊，庭里的事儿我都安排好了，你就安心心跟这儿养着啊。气色不错呀，小脸红扑扑的，比坐在办公室的时候还好呢。胖人。这些年，有一次像这样疼好几天吗？那你也不能赖在医院里不住院，这是不对的。咱们医院好多事儿等着你呢。李艳婷这么忙，少来这套。想我就说想我了，别拿医院里说事儿啊。怎么样，好了差不多了吧？问题不大。但是老陈说心里话，嗯，这次把我吓着。是，我没怕。我是担心小罗跟孩子，所以当时我就想，这我万一要是，他俩怎么办？哎，所以今天咱们仨说好啊，以后咱们不管是谁，万一要是有个三长两短，老婆孩子家里事儿，咱都得接住了。方言，没事儿啊，你这这。把我说的心里难受，但是你这是小灾挡大难，以后都会平安的啊！你你你看，你看，我今天就不该买花了，我就应该给他买一副盔甲啊！你说你替，哎，保证你的平安是吧？哎呀，没碰着张院长，楼下看到我有一顿臭骂，说我一直不来看你。来晚了，你说咱俩这种关系，我用得着跟他们挤在一起吗？爸的
，应该骂，真的。你呀、啊，以后关于咱们这个法官安全的问题，你得多跟院里会。是是是，你这件事真的，大家要吸取教训。所以说呀。咱们现在法官的安全，它就是一个课题，你得多跟院里汇报汇报。是。啊，小周，哎，那个有空你多陪陪你师傅，手上那点没办法，那案件你扔给我，我来处理。行行行行，别玩这些虚的了啊！人都已经让你挖走了，还想挖心啊？那是不是挖的少？哎，你你你把王秀芳一块挖走得了。王秀芳同志，我向你发出郑重的。邀请，那有合适的位置吗？有啊，职位很多，咱们可以商量的。啊，他同意的。哎，我怎么记得他得好多年以后才退休呢吗？啊，你是打算腾地儿啊？那没问题呀、啊。哎，怎么着？腾地儿我马上入额，你的位子我保证坐得稳稳当当。哎呦，怎么了？哎呦，有点疼，有点疼，但没事儿。但我我我我解气，解气。<笑>记住了啊，在我们李艳萍面前，收着点儿。哎呀，咱俩要是不吵架，多好。你知道吗？我们签好时间，把元气亨的租金都给退了，为什么现在还不能学？实在是抱歉啊，请您再等待几天。等等等，就知道让人等。你知道一周不练琴，对我这孩子意味着什么我知道，我知道。哎，玲玲，哎，你好，我是爱音的负责人沈方明。真乖。哎，您的情况我知道。是这样，您订的钢琴啊，整体配置比较高，确实制作周期呢比较长，呃，人家供货商呢确实来不及。但是我们现在正在跟他们协调，只要他钢琴来了，我第一时间就通知你。这是你们的事情，不关我们的事儿。我们今天就要练琴。是是是，您说的特别对，您的心情我特别理解。来，琳琳，姐，咱们借一步商量一下，成吗？啊，姐，我们确实耽误孩子上课。这样，我们给您做出相应赔偿。呃，您看，即使是在我们这半年卡了。我们一直打九五折，这样，我给您打个九折，这样就相当于我们免费送了您四节课。你看这样成不成？那行吧，但是啊，别让我们等太久了。您放心，等钢琴来了啊，第一时间告诉你。还想不想来呀？想。你说的啊。来，小宝，走，我们回家。真乖。谢谢李姐啊，姐。慢走啊。好。哎，星城桥角那五柴钢琴怎么还没付尾款呢、啊？上周林总把现金支走了。哦，对，我想起来了。他不是说就坐过桥用，怎么还没还、啊？他说钢琴供应商那边要让他下全款才能给货。现在学员正在招募，所以回款速度比预计的要慢。怎么了？没什么，就是新琴不到啊，新学员没法练习，那些家长意见很大。那我再去催催林总。嗯。哎，等会儿，我来打吧。好。说，好，我们现在呢可以呢互相拍拍照啥的，然后互相认识认识。好，我们一会儿就进去，好吧？好。这知道的是古典音乐家，这不知道的还以为是。那个歌手开演唱会呢？古典音乐家就非得板着个脸啊！星辰轩颜值高呀，自然粉丝多。我们家方明还说呢，以后共享钢琴搞好了，就请他做代言人。哎，对了，你们家方明那个共享钢琴弄得怎么样了？怎么个共享法呀？他以前不是钢琴销售吗？他们琴行也有连锁的教学点，他就发现有很多孩子喜欢音乐，但是买不起钢琴，去琴行练琴又太贵了，所以他就创造了这个共享钢琴计划。啊，就好比我们俩一起买一台钢琴，然后放在门店里轮流去练，听着挺有意思的。嗯，能盈利吗？能啊。
。首先，它一方面呢就是大批量的采购钢琴，能节约成本；另一方面，他们琴行也有教学点，这样孩子们去教学点练琴就比去传统的琴房要划算很多。以前人员少的时候还是挺难的，不过最近这两年人多了，经营状况就好多了。哎呀，我们家圆圆，你这是要嫁入豪门了呀？我就是豪门好吗？我宁愿他是以前的钢琴销售，至少还清闲点儿。现在约都约不到，连看音乐会都要你陪我来。怎么了？我就知道你不愿意我来。哼，没有来了，听吧听吧，可好听了。匈牙利舞曲第五号可是他的成名曲，不知道怎么了。这是什么著名的钢琴家出了这么大的差错？我要对标！我昨天专门从外地过来的，而且还在这住了一宿。为的就是听他的音乐会，这堂的什么玩意儿？赶紧给我退了！天哪，咱俩今天也算是见证历史了。我得赶紧跟申芳明说一声，他还心心念念想着请他代言呢。哎，我去公司找他吧，别累得猝死了。啊，走走走，一块走吧。下周就降温了，我新给你织的。这是你真正织的，好看，花鹤，天天带着。
，你们什么时候开始的？有一次我加班儿，四十多个小时没睡觉，牙疼。散会之后，我都给了我一片三里通。突然之间，我就挺感动的。一粒三里通，就让你爱上他了？全是。那是什么？它有意义吧？有意义，有意义，太有意义了！沈风明，我到底哪里对不起你了？你要这样对我，圆圆，你漂亮，独立家世好，我一直压力挺大的。所以你的意思就是，你喜欢难看的、粘人的、家里条件不好的。这样的女孩让你感到轻松，是这意思吗？我们冷静点行吗？我没法冷静，我怎么冷静啊？你当初跟我在一起的时候，你不知道我家里什么情况吗？你不知道我家里条件好吗？你以前怎么说的？你说你一定会努力，会给我好的生活。我是不是说我不需要？我不是那种势利的女人，要求自己的男人一定要成功。我给你压力了吗？我结婚不是我们俩的事儿。你家里人根本就不认可我，我清楚。那跟我有什么关系啊？我在乎他们怎么想吗？我搭理过他们吗？你创业也好，你做钢琴销售也好，一份工作而已，我本来就无所谓。你看，这就是问题所在，圆圆。无论我怎么努力，你都无所谓。我一点点成就感都没有，你明白吗？无论我获得什么样的成就，在你这都得不到一点点积极的反馈。你看不到我的努力，你看不到我的付出，你，你需要的，你需要的是一个能够陪你说说笑笑，能够陪你逛街吃饭的男人。我给你压力也不行，我给你压力也不行，那你要我怎么样啊？我们不是一个世界的人。我在乎的你不在乎，你在乎的我不在乎，我就是一个肤浅的男人。一个肤浅的男人的最幸福的时刻，是为自己爱的人需要的时刻。我在你这没有这种感觉。那他呢？你在他那儿很有存在感吧？我进步的时候，他会高兴；我有困难的时候，他会跟我一起担心。喜怒哀乐，我们都在一起。也许这才是恋人该有的样子。我也为你骄傲啊，我也为你担心啊，这些东西你都看不到吗？都没感受到。我们在一起不是聊装修、房子、车子，前一阵你还跟我聊孩子。你想怎么样呢？我分手吧。沈方明，现在全世界的人都知道我们要结婚了，你让我怎么办啊？对不起，月月，我早就想告诉你，他。
他我没法面对。我走圆圆，来吃点东西，吃点东西，心情能好点。可好吃了，比早上、中午都不吃，你这样下去，你身体不行，你知道吗？你不吃点东西，你都没劲儿难过了。吃点钟圆圆，你不能拿别人的错误来惩罚自己。跳动。